Hallo zusammen, ich möchte euch einfach heute mit einem neuen Projekt begeistern und zwar es geht einfach um Banner zu erstellen und dann legen wir einfach los, wir öffnen zum Beispiel eine neue Ebene und die, die Breite nehmen wir 1000 ab und die Höhe nehmen wir 560, also und da legen wir 560 und dann legen wir einfach auf die neue Seite, schreiben wir einfach unsere Text mit diesem Werkzeug an und dann schreiben wir zum Beispiel den Text und den Vektor hier können wir einfach unsere Text positionieren, genau in der Mitte, wo wir haben wollen. Also, ja, dann können wir einfach loslegen, indem wir zum Beispiel auf unsere Textebene gehen und dann mit der rechten Taste Fahrt aus Text drücken. Und wenn wir gedrückt haben, dann können wir einfach unsere Text löschen und unsere, auf unsere Fahrtebene, dann drücken wir einfach hier und dann haben wir unsere Text hier. Wir wollen jetzt unsere Fadewerkzeug und dann können wir einfach draufklicken und Sie sehen schon, wir deformieren einfach unsere Punkte, die wir haben wollen. Zum Beispiel diese beiden Punkte können wir zum Beispiel deformieren. Wir können auch unsere G ein bisschen deformieren und O können wir auch ein bisschen deformieren und L können wir unten deformieren oder ja, wir können zum Beispiel hier deformieren und auch hier können wir ein bisschen nochmal deformieren. Unten auch zum Beispiel ein bisschen und dann, wenn wir fertig sind mit der Deformieren, dann können wir einfach eine neue Ebene hinzufügen. Wichtig dabei ist, dass unsere Ebene transparent ist, dann drücken wir einfach auf OK und dann können wir einfach auf unsere Werkzeuge wieder drücken und dann Fahrt nachziehen. Unsere Linienbreite nehmen wir 10 und dann ziehen wir einfach nach. Sie sehen schon, was wir gemacht haben und dann gehen wir auf unsere Fahrtebene und dann drücken wir auf unsere Fahrtebene und dann können wir einfach das Augen hier zumachen und auf unsere Textebene können wir unsere Text aktivieren und mit diesem Werkzeug ellipsen dann können wir einfach die deformierten äh, Teile einfach nur schöner machen. Also wir können zum Beispiel hier und dann gehen wir einfach auf Verzehren, Drehen und Rücken, dann können wir einfach auf dem Menü, es kommt noch die Menü, ja, dann können wir einfach drehen, wie wir wollen, wie wir zum Beispiel diese Weg können wir einfach hier lassen und die Stärke können wir zum Beispiel vielleicht tiefer machen und dann können wir die, den Radius einfach hier lassen und dann drücken wir einfach auf OK und es wird einfach so. Und sie machen einfach so bei alle deformierten Teile. Also und wenn sie merken, es gefällt euch nicht so gut, dann könnt ihr einfach zurück, zurückgehen und dann wiederholen, wie es so am besten gefällt. Also, dann können wir zum Beispiel schon mal richtig positionieren und dann gehen wir einfach auf Drehen und dann wird es nochmal gedreht und holen sie und dann gehen wir einfach hier hin und dann drehen wir auch. Also, und genauso wird es auch bei den anderen gedreht. Also, und sie drehen einfach und wenn sie fertig sind mit den Drehen, dann können sie einfach jetzt zum Beispiel noch mal ein bisschen das Projekt schöner machen, indem sie zum Beispiel auf und dann gehen sie zum Beispiel erstmal nix, Auswahl nix und dann machen sie einfach das Projekt noch mal schöner, indem sie zum Beispiel Bewegungsschärfe ein bisschen dran machen können und ja, von daher ist wieder ein bisschen schöner hier zum Beispiel, sie sehen schon wie es aussieht und dann können sie einfach auf OK drücken und es wird einfach so und sie können noch mal zum Beispiel Blitz und Schatten ein bisschen Schatten da machen, zum Beispiel, und es wird ein bisschen schöner. Und dann drücken sie einfach drauf und es wird dann hier noch schöner. Also, die Schatten können sie da drauf machen und sie können noch mal die Farbe zum Beispiel anwählen, wie sie wollen. Und die Farbe können wir zum Beispiel hier gucken, welche Farbe uns am besten so gefällt. Und dann nehmen wir einfach diese Farbe. Also, sie können zum Beispiel. Farbe ja, nehmen, also wir haben verschiedene Farben, dann können wir einfach aussuchen, wo, was wir an Farbe so am besten so gefällt. Sie können zum Beispiel diese Farbe nehmen, das sieht auch doch schön aus. Und Sie können nochmal die Ränder zum Beispiel abschrägen, ein bisschen dekorieren. Das machen wir auch und dann können Sie nochmal wiederholen und nochmal wiederholen. Ränder abschrägen, können wir nochmal wir können noch ein bisschen mit Bummel noch mal da machen. Also wir gehen noch mal 
of uh, a building on the moment to tell you here on the nothing in the much pity chief up is in here as it seems and this is the way it does it now on the text as of the text rubbish competencies Normalerweise ist es nur die Tiefe, was hier wichtig ist. Und dann sehe ich schon, wie tief es geworden ist. Ja, und dann bilden sich nochmal ein bisschen, ja, was können wir nochmal machen? Sie können nochmal ein bisschen Bündnerisch nochmal machen und mit Stoffmalerei nochmal da drauf machen. Und es wäre einfach noch schöner. Also, Tiefe lassen wir hier bis Tiefe und dann können wir hier, ja, bis 90 lassen. Wir können zum Beispiel noch mal ein bisschen Kanten so eine Kante finden, die uns so am besten so gefällt. So wir haben hier auch, wir haben Kompass, wir haben sehr viele äh, tolle äh, Kanten auch. Laplas haben wir auch. Laplas ist auch sehr schön. Und wir können zum Beispiel auf die drücken und es sieht auch so schön aus. Und sie können noch mal ein bisschen mit diesem Werkzeug noch mal eine Farbe hier aussuchen. Zum Beispiel diese und dann mit dem Werkzeug können wir einfach unser Projekt noch mal schöner machen. Und sie können zum Beispiel das so draufziehen und es sieht noch mal schöner aus. Oder sie können zum Beispiel, wenn es euch nicht so gut gefällt, dann könnt ihr bis von da bis oben noch mal ziehen und es sieht noch mal viel besser aus. Also sie haben auch die Möglichkeit, nicht nur diese Farbe zu wählen, sondern viele andere Farben. Wenn sie bemerken, nee, die Farbe passt nicht so gut, dann können sie einfach eine andere Viele andere Farben könnt ihr hier zu nehmen, die euch so am besten so gefällt. Also ich will zum Beispiel diese Farbe nehmen und die können wir einfach auf das Projekt und es wird einfach was. Also und die können auch ähnlich drücken und es wird einfach was. Also sie suchen sich einfach, was euch so am besten gefällt. Also auch diese Farbe ist nicht so schwer und die können sie einfach drauf. Dann haben sie einfach ein tolles Projekt da. Also sie haben viele Möglichkeiten. Oder sie haben auch die Möglichkeit, die Hintergrund einfach schwarz zu lassen. Einfach drauf drücken und hier gehen wir auf diese Menü VG und dann können wir einfach den Hintergrund hier markieren, Hintergrund markieren und da drauf drücken und dann sehen wir einfach, was wir gemacht haben. Ich freue mich einfach, das Projekt mit euch zu teilen.